哪里来的死外卖佬？快给老子滚下来！这种限量版的豪车要是弄坏了，你特么赔得起吗你？你这车是你的吗？当当然是我的了。你确定吗？我想我有必要提醒你一下，新车落地打八折，如果你不是车主的话，可是要赔偿损失的。而一千五百万的八折是一千两百万，也就是说，如果你不是车主，就要赔偿三百万。<咳>那么现在，请你再告诉我一次，你是不是车主？三百万要赔偿三百万？咋回事？他怎么不敢说话了？刚才不是很嚣张吗？怎么现在装哑巴了呀？怂了，他怂了。假如他不是车主的话，就要面临三百万的赔偿啊！这车该不会是他偷开别人的吧？你小子没完了是吧？在公交车上就和我作对，承认别人优秀有那么难吗？我看你就是典型的仇富。大爷，我就这么和你们说了吧，这车其实是我的。不会吧，假车主装批，结果装到真车主头上去了？太扯了，沙雕动画都不敢这么演。反正我是不信的。你的车，哈哈哈，小子，我看你是被这车给拆傻拆磨成了。得，我也不和你废话了。你未经同意上我儿子的车，我要报巡捕。好啊，正好给我省了打电话的功夫。谢谢卢大爷，您大义灭亲啊！侯先生您好，请问您收到爱车了吗？车我是看到了，但你们的员工不让我碰啊。他开着我的车在众人面前装批，非说这车是他的，还骂我死外卖佬呢。啊，有这事？您稍等，我这就飞速赶过去，好好教育教育他。店长，您怎么来了？嗯，卢关，你小子行啊！我叫你给客户送车，结果你居然开客户的车在外面装批，你胆子可真肥啊！原来这大爷的儿子是汽车销售啊，开了顾客的豪车出来装批，这下他惨了哟！莫装批，装批遭雷劈呀！店长，我也是一时糊涂了，都是车上这个死外卖佬欺负我爹，我才出此下策的呀、啊！你还敢让别人上车？快去把他拉下来，我来给车主打电话。看能不能请求别人的谅解。好的，店长。车主就在车上。哪里？不会吧？那外卖小哥难道真是这种超级豪车的车主？先生您好，请问您就是侯天宇先生吗？要不，你看看这来电显示是不是你的号码？对对对，确实是我的号码。尊敬的侯天宇先生，您就是这辆浮光掠影的主人。我们车行对您表示崇高的敬意，祝您生活愉快。完了，这回批没装到，工作肯定也没了，还有可能面临三百万的赔偿。芭比 Q 了。哦，小哥哥，方便加个联系方式吗？小哥哥，方便去你车上坐坐吗？哦，抱歉，我怕你们一上车就喊热。哼，对，对不起，侯先生，是我一时糊涂，求您给我一次机会。哼，没出息的东西，不就是开了他一辆破车吗？他能拿你咋地？开豪车了不起呀、啊！嗯，叮叮，哦，看我不给你砸了！嗨，不要、啊！儿子，你放开我！你看我不给这小子把车砸烂！冷静啊，爹，千万别冲动啊！冷静不了，劳资就是咽不下这口气。你快放开我，老卢啊！你平时装批，我可从没拆穿过你。可你不能因为一时冲动而晚节不保啊！难道你想把自己为数不多的几年时间都拿去踩缝纫机吗？哼！就算是要进去，把缝纫机都踩冒烟了，老子今天也要砸死他丫的！哎，爸，我的亲爸呀，使不得呀！我求求您下来吧！哼！没用的东西，滚开！别影响劳资法规，老子今天一定要牛批一回！住手！嗯，老爷子，你这是要干什么？你是想砸车还是砸人？当然是人和车一起干。老爷子，你这是谋杀呀！不许动！你再动，我们就开枪了。你开呀！劳资都活到这个份上了，还有什么可怕的？大爷，你可要想清楚了。你要是真砸下去，进去踩缝纫机不说，你每个月上万的养老金可就别想再领了。别别别！巡捕同志，我错了，我错了还不行吗？你们可千万不要取消我那一万八一个月的养老金啊！现在知道错了，晚了，带走。巡捕同志，我的养老金能不能不取消啊？你说呢？就你这故意伤害他人以及故意损害他人财物的情况，也不知道你还能不能熬到重新领养老金的时候。